Okay. So clear, huh? Black box testing, white box testing, AD and white box testing, who will do, when will do, and uh, at what stage they will do. Okay. This is in the final detail. So don't worry about it. So first question clears SSN. Second question NT, okay. Web difference. Web server ki web host ki difference NT. This is a lot of questions. Ever in a job, answer. Tells in all, do you want to make an attempt? A one person, web server, web host, a difference. Okay. Nobody wants to attempt. Miku Nenu, Go Daddy, Avani Japan, Gurthunda Nena. I was telling something on about Go Daddy domain purchase. Gurthunda. Do you guys remember? Yes. Yeah. So, Oka domain purchase is Namu. Okay. Nenu, Naku, Nenu, actually, Naku Neel Gaal. Okay. I want water is my requirement. What should I do when I want a water? What will I, what will I do? I buy water, right? When I buy water, how it will be given? Water bottle is this tara? You need a container, a bottle, a glass, oh, like a pote, chumbo, edo kitigala. You need some container to carry that uh, uh, food or carry that uh, you no know, water or whatever material. Yes, alagane. Manam put application ready just now. It is an exe file, a jar file, a gawachu, yeden a gawachu. Gada? Dani in any ekodox or a petal gada, ekodox or a petanegada under access table row. Adekarbertamu, you need to host. The terminology what we use is web host. Web host is a place where the web applications are saved or hosted or launched over there. Web server and the Indian tech than access Shidanki Manam Chesanam Jansa, which our website run our Danki web servers Kavali. So, web server is that hosting is the place where you have the server where you have the website or application hosted, and web server is basically runs the website. Our application run our Anko web server Kavali. So, that is the web server. Are they enough? Me host you cannot you cannot connect. Me ke karok chota do unda li. Okay, clear, good. What is the full form of HTTP? HTTP full form ND. HTTP full form ND.
okay sorry guys um so http and then the ओके हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल सो ना एंजेस्टर हिपी अंटे ओके एफ टीपी अंटे एस एफ टीपी अंटे ओके इवन मे रोज क्लारी चुपाली अर्थ ई वाट वन आफ यू प्रिपेर वाट द पर्पस आफ आल थिंग फुल फाम चुप्त पर्पस सो दू एक्सप्लेन मी हाउ डू यू क्लियर कैची कुकी अंड हिस्ट्री फ्रम दि ब्रउजर सैक एक्सइसिंग इपड़ तन कूर क्ली सब एग्जाम सब अभी मनमेन क्लीयर क्या एपड़ोदा प्रॉब्लम ब्रउजर हिस्ट्री क्लीयर से अगेन फ्रेश मल्ल स्टार्ट लेंटे यू हाव वन मोर् थिंग का प्रवेट मोड ब्रउजर एपड़ना यूज यूज प्रईवेट मोड ब्रउजर इपड़ना चूस इनकाज मोड इनका दि पर्पस प्रईवेट मोड ब्रउजर यानी वाट दि पर्पस Yeah. I'm gonna send something. Go to three dots on Google page, then history clear browser. Okay. <laughs> Purpose anti I want is na kawali. Me ro just anti urke pay pay na kaal na kawal sin answers. Okay. Okay. Someone wants me to again explain. Ipur exercise one okanim shom. Is then mali repeat just na sorry. Na ko difference between all these three. Purpose anti another na kawali. Okay, I want you guys to go, and I want to know how and why we should clear this catch. Okay, and I want to know purpose of private mode browser or incognition browser. Now then, ah, these three me ko Monday ki na kawal sen exercises first thing. Okay. Again, someone asked me to explain what is difference between web host and web server. Web host is something like meero. We put meero application ready yes sir andi ready yes sir. We put adi nenu put Google dot com kote nante. Adi ekora ko chota na Google dot com an kote nara the Google dot com awesome ni kada. Adi la awesome ni. Adi rava nante ekora ko ekora ko main place la onda liya yeah, main place ki. इपड़ मे इंटी रावाली इंटी रावे मेमंदर इंटी रावे एम चार फस्ट थिंग एम चार मेमंदर इंटी रावी इंटी रावे एम चार फस्ट लोकेशन जारी चस्ता करेक्टा लोकेशन यानी अड्रस्ो शेर चस्ता अब रूट मैप ये एग्जाक्टली इन अभी ऐक्चुअल रोटेशन अड्रस शेर से और अल्लीकेशन अड्रस अशन की अड्रस एक्ड़ो चोट उ अभी 
ఆ ఉండడం అనేదే వెబ్ హోస్ట్ అర్థమవుతుందా ఆ ఉండడం అనేదే వెబ్ హోస్ట్ నేను ఎక్కడో ఒక చోట వేయాలి దాన్ని అది వేస్తే గాని అది యాక్సెసబుల్ అవ్వదు వెబ్ సర్వర్ ఇస్ సంథింగ్ అది యాక్సెస్ అవ్వడానికి అది మీకు రిట్రీవ్ చేసి చూపించడానికి వెబ్ సర్వర్ ఇస్ బీన్ యూస్డ్ మీరు వెబ్ సర్వర్ మూలంగానే ఆ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేయగలరు ఇప్పుడు మీరు వెబ్ ఓహో వెబ్ హోస్ట్ చేసినప్పుడు వెబ్ సర్వర్ కలిసి ఇట్ ఇస్ ఇట్ ఇస్ హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ ఇప్పుడు నేను ఈ హెచ్టిపి అన్నది వెబ్ సర్వర్ యాక్చువల్ గా అందుకే మిమ్మల్ని పర్పస్ హెచ్టిపి అంటే ఏంటనేది ఫుల్ గా నేర్చుకోమంటున్నాను ఒక సర్వర్ ఒక యూజర్ రిక్వెస్ట్ చేయడానికి యూ నీడ్ అ వెబ్ సర్వర్ ఈ వెబ్ సర్వర్ మూలంగానే వెబ్ హోస్ట్ లో ఉన్న ఆ డేటాని మనం యాక్సెస్ చేయగలం అర్థమైందా ది పర్సన్ హూ వాంటెడ్ మీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్ ఆన్ వెబ్ సర్వర్ అండ్ వెబ్ హోస్ట్ ఇస్ దట్ ఇస్ దట్ క్లియర్ ఇంకేదైనా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పన ఓకే కూల్ సో మనం ఈ మూడు ఎక్సర్సైజ్ ను మండే చేస్తున్నాము అది కాకుండా ఓకే సో ఐ థింక్ యూ ఆర్ నౌ గెటింగ్ ఇన్ టు ఎస్డిఎల్సి ఫేసెస్ రైట్ ఎస్డిఎల్సి ఫేసెస్ లో మీకు ఇన్సెప్షన్ ఫేస్ చెప్పారు ఇన్సెప్షన్ ఫేస్ చెప్పారు తర్వాత రిక్వైర్మెంట్ చెప్తున్నారు తర్వాత ఏంటి డిజైన్ పేజ్ చెప్తున్నారు ఇంకేంటి ఎలా ఉంది ఇప్పుడు క్లియర్ గా ఉందా వాయిస్ డిజైన్ పేజ్ తర్వాత ఏం పేజ్ ఎస్డిఎల్సి పేజెస్ చెప్పండి ఇన్సెప్షన్ పేజ్ రిక్వైర్మెంట్ పేజ్ డిజైన్ పేజ్ ఇంకేంటి టెల్ మీ ది పేజెస్ ఎస్టర్డే మీకు క్లాస్ జరిగింది కదా డెవలప్మెంట్ పేజ్ ఓకే గుడ్ డెవలప్మెంట్ ఫేజ్ తర్వాత టెస్టింగ్ ఫేజ్ తర్వాత డిప్లాయ్మెంట్ ఫేజ్ తర్వాత మెయింటెనెన్స్ వెరీ గుడ్ ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఇది ఇది ఎస్డిఎల్సి ఫేజెస్ కదా అంటే ఏంటి ఒక అప్లికేషన్ ఇన్సెప్షన్ ఫేజ్ నుంచి ట్రావెల్ అయ్యి ఒక్కొక్క ఫేజ్ లోను ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క స్టెప్ అయిపించుకుని అయిపించుకుని మెయింటెనెన్స్ ఫేజ్ దాకా వస్తుంది కదా సో రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ అని పెట్టుకోవచ్చు రిక్వైర్మెంట్ ఫేజ్ అని చెప్పచ్చు సాల్వ్ గుడ్ ఓకే నా ఇప్పుడు ఈ ఒక్కొక్క ఫేజ్ లోను దే వి కాల్ ఇట్ అస్ ఎంట్రీ క్రైటీరియా అండ్ ఎగ్జిట్ క్రైటీరియా ఓకే ఒక్కొక్క ఫేజ్ కి ఇన్సెప్షన్ ఫేజ్ కి దర్ విల్ బీన్ ఎంట్రీ క్రైటీరియా ఇన్సెప్షన్ ఫేజ్ అయిన తర్వాత బయటకు వచ్చేదానికి ఎగ్జిట్ క్రైటీరియా ఒకటి ఉంటుంది ఈ ఫేజ్ లో యూ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ అండ్ దిస్ ఫేజ్ యూ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ స్టేక్ హోల్డర్స్ వాట్ ఇస్ స్టేక్ హోల్డర్స్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ మీ అన్ ఆన్సర్ ఫర్ వాట్ ఇస్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఆల్సో స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే ఏంటి యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ మీ ఇన్ యువర్ సెషన్ నెక్స్ట్ 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 సెషన్ వాట్ ఇస్ వాట్ ఇస్ స్టేక్ హోల్డర్స్ మీనింగ్ మీనింగ్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఏంటి వాట్ ఆర్ హూమ్ బీ కాలర్స్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఓకే సో ఈ ఎగ్జిట్ క్రైటీరియా ఎంట్రీ క్రైటీరియా అర్థమవుతుందా మనం ఇంకా డీటెయిల్డ్ గా వెళ్తాం అనమాట ఇన్సెప్షన్ ఫేజ్ కి రావాల్సిన ఏంటి ఎంట్రీ క్రైటీరియా ఏంటి ఎగ్జిట్ క్రైటీరియా ఏంటి రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ కి కావాల్సిన ఎంట్రీ క్రైటీరియా ఏంటి ఎగ్జిట్ క్రైటీరియా ఏంటి అలా ఒక్కొక్క దానికి ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది ఎలా మనం ఒక్కొక్క ఫేజ్ లో ఇది ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇది ఇది అయిపోయి ఇది అవుతేనే ఇది అవుతుంది ఎలా నేను టెన్త్ అయిన తర్వాత లెవెన్త్ చేయగలను లెవెన్త్ అయిన తర్వాత ట్వెల్త్ చేయగలను రైట్ 
there is there is some standard process ipo nen college join avalante na mark sheets anni na exit criteria na entry criteria enti nenu pass aina marks sheets anni ivvali na exit criteria for from plus 2 enti nen complete chestundali naaku noc certificates anni college school nunchi vachundali college school nunchi vachundali right meeku artham avutunda entry criteria ki exit criteria endukantunnamo ala okokka phase ki oka entry criteria exit criteria untundi and we are supposed to follow that as a standards okoka daniki enti enti annadi manam detailed ga tarvata chuddam avi first ardham cheskondi see okati manam sdlc phase ni adugute batti kotti answer cheyachu inkote ardham cheskoni answer cheyachu which one do you prefer annade undi okay ardham ayipothe maniki problem e ledhu first em chestam inception phase lo em chestunnamo మనము ఫస్ట్ అర్థం చేసుకుంటున్నాం ఏం కావాలి ఎవరికి ఏం ఇవ్వాలి అసలు వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారు అన్న సంగతి ఇన్సెప్షన్ ఫేజ్ లో ఇన్సెప్షన్ ఫేజ్ వచ్చిన తర్వాత ఓకే మేము ఇది చేయగలం ఇది 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 ఇలా అని తర్వాత ఆ కాస్ట్ ఒప్పుకొని తర్వాత వాళ్ళు ఓకే మీరు స్టార్ట్ చేయండి అని తర్వాత రిక్వైర్మెంట్ ఫేజ్ కి వస్తాము రిక్వైర్మెంట్ ఫేజ్ లో ఏం చేస్తాము అర్థం చేసుకుంటాం ఏం చేయదలుచుకున్నారు మీరు ఒక్కొక్క స్మాల్ స్మాల్ డీటెయిల్స్ ని కూడా రిక్వైర్మెంట్ ఫేజ్ లో మనం అర్థం చేసుకుంటాం అర్థం చేసుకున్న దాన్ని ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఈ ఫేసెస్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు ఒక ఇల్లు కడుతున్నాం అనుకోండి ఇల్లు కట్టడానికి ముందు ఫస్ట్ ఇల్లు కట్టాలనుకుంటాము ఇంటికి బడ్జెట్ వేసుకుంటాము ఆ బడ్జెట్ కి బిల్డర్ దగ్గరకు వెళ్తాము బిల్డర్ దగ్గర ఒక బ్లూ ప్రింట్ అడుగుతాము కదా బ్లూ ప్రింట్ రెడీ అయిన తర్వాత తర్వాత క్లియర్ గా ఒక్కొక్క రూమ్ కి రిక్వైర్మెంట్ చెప్తాము కదా ఒక్కొక్క చిన్న 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 రిక్వైర్మెంట్ కూడా మనం ముందు చెప్పుకుంటాము తర్వాత ఏం చేస్తారు ఆర్కిటెక్ట్ వస్తాడు ఆర్కిటెక్ట్ ఏం చేస్తారు ఓకే మీ రిక్వైర్మెంట్ కి ఫ్రంట్ వ్యూ ఇలా ఉంటుంది రూమ్స్ ఇలా ఉంటాయి అది ఇది అని డిజైన్ చూపిస్తాడు డిజైన్ కూడా మీకు ఓకే నాకు నచ్చింది వెళ్ళొచ్చు మనం అంతే డెన్ ఏం చేస్తారు డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తారు ఇల్లు కట్టడం మొదలెడతారు ఇల్లు కట్టేటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము కరెక్ట్ గా మనం చెప్పిన స్క్వైర్ ఫీట్ వచ్చిందా కరెక్ట్ గా అన్ని గజాలకి ఇల్లు కడుతున్నాడా రూమ్స్ కరెక్ట్ గా ఆ దీంట్లోనే ఉన్నాయా చూసుకుంటామా లేదా చూసుకుంటామా లేదా మళ్ళీ ఏం చేస్తాము డిప్లాయ్మెంట్ వేసుకు వచ్చేటప్పటికి వి విల్ వి విల్ అగైన్ సి వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ అయిపోయిందా అన్ని అయిపోయిందా ఓకే హ్యాండ్ ఓవర్ ఇస్తున్నాడా తర్వాత మెయింటెనెన్స్ ఫేస్ ఇల్లు మనకు వచ్చిన తర్వాత మనం మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉంటాం మన ఇంటిని సో ఇలా మీరు సమ్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ సాఫ్ట్వేర్ అన్నది ఒక పెద్ద అదో పెద్ద విషయమేం కాదు అది మనం అర్థం చేసుకున్నాము ఆ ప్రాసెస్ అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఈజీ మన మన లైఫ్ సైకిల్ మనం డే టు డే లైఫ్ సైకిల్ ని మనం అర్థం చేసుకున్నట్టే ఈ ఫేసెస్ కూడా ఒక అప్లికేషన్ కూడా మనం ట్రావెల్ అయ్యేటే ఒక హ్యూమన్ లైఫ్ సైకిల్ లాగా ఒక ఇల్లు కట్టేటట్టు వంట చేసేటట్టు కదా సేమ్ ప్రాసెసే అందువల్ల మీరు వెళ్ళి మగ్గప్ చేసేసుకుని అయ్యో దీని తర్వాత ఇది వస్తుందా దీని తర్వాత నేను కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నాను ఇప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరమే లేదు రిక్వైర్మెంట్ ఫస్ట్ ఏంటన్నది అర్థం చేసుకుంటున్నాము రిక్వైర్మెంట్ ని ఫుల్ గా క్లియర్ గా తీసుకుంటున్నాము దాన్ని ఎలా చేయాలన్నది ముందు డిస్కస్ చేసి రెడీ చేసుకుంటున్నాము దెన్ దాన్ని డెవలప్ చేస్తాము డెవలప్ చేసిన దాన్ని టెస్ట్ చేస్తున్నాం టెస్ట్ చేసిన తర్వాత మనము ఇస్తున్నాం డిప్లాయ్ చేస్తున్నాము ఓకే వాడి చూడండి అని మళ్ళీ డిప్లాయ్మెంట్ లో చాలా ఉంటాయి డిప్లాయ్మెంట్ లో మళ్ళీ డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ డిప్లాయ్మెంట్స్ ఉంటాయి తర్వాత మెయింటెనెన్స్ వెళ్తాం ఇప్పుడు ఈ ఈ స్టైల్ లో మీకు ఇప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోగలరా ఎస్డిఎల్సి ఫేసెస్ అంటే ఇస్ ఇట్ వెరీ సింపుల్ ఈజీ ఈజీ టు రీకలెక్ట్ ఎస్ గుడ్ సో ఒక్కొక్క దానికి ఎంట్రీ క్రైటీరియా అండి ఎగ్జిట్ క్రైటీరియా అండి అది మనం ఇన్ ఇన్ డీటెయిల్ గా మనం తర్వాత చూద్దాము సో యాస్ ఆఫ్ నౌ టు రీకలెక్ట్ వీ హ్యావ్ సీన్ what is uh, no uh, what is web server web host what is white box testing black box testing sdlc phases and all the details ga chusamu and uh, then i want you to go through all these four persons and come back na purke meeru http and expansions ga na kavalsindi i need minimum one two pages okka degara rendu moodu page la idu undali మీరు గూగుల్ ఓపెన్ చేసి కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయడంలో నాకు ప్రాబ్లమే లేదు కానీ పేస్ట్ చేసే ముందు నాకు అది అర్థం అయిందా లేదా అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అందరం గూగుల్లో వాడతాము దేంట్లో డౌట్ ఏం లేదు ఇప్పుడు గూగుల్లో ఏదైనా ఏదైనా మొబైల్ వన్ చేయకపోయినా లేకపోతే ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా ఏమున్నా మీ గో బ్యాక్ టు గూగుల్ ఓన్లీ దర్ ఇస్ నో నో డౌట్ అనేది 
కాకపోతే అర్థం చేసుకుంటున్నామా లేదా అన్నది పాయింట్ సో మీరు మీరు డాక్యుమెంట్ రెడీ చేసేటప్పుడు నాకు క్లియర్ గా మీకు అర్థం అవ్వాలి ఓ ఓకే ఇదా ఓకే దీని పర్పస్ ఇదనమాట ఇది ఇది కదా ఇది కామాక్షి అన్నట్టు ఉండాలి అర్థమైందా ఎస్ ఐ హ్యావ్ థాట్ ఆఫ్ ఎస్డిఎల్సి సుష్మా ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ యూర్ ట్రై టు సే నాకు అర్థం కాలేదు సుష్మా Sushma, you want to unmute or uh, you are chatting? Naku, I don't get it what you are trying to say. Do you see what you see? Chip te unmute on our own. Okay. క్రాంతి ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడవా ఓకే యూ అండర్స్టూడ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫైన్ గుడ్ ఓకే గుడ్ సో వీఆర్ ఆల్ క్లియర్ కదా సో గుడ్ గణేష్ యూ కెన్ స్టాప్ రికార్డింగ్ ఇట్స్ డన్ ఫర్ ది డే